皆さんこんにちは。CJ 司会系事務所の藤本でございます、えー。クロスボーダーチャンネルにようこそいらっしゃいました。今日はあの税務的にアメリカで離婚は損かどうかというちょっとあのキャッチーなタイトルに、えー、してみたわけでございますけれども、あの、えー、本来のですね目的としてはですね。えー多くの方がですね、マリード・ファイリング・ジョイントという MFJ っていうね、MFJ という形で申告されます。えー、それからもう一つあのマリードされている方はですね、マリード・ファイリング・セパレートという MFS という申告のやり方があるんですが、この、えー、申告なんですけれども、えー、その日のですね、その年の大晦日、つまり12月31日に、法的に結婚していないとですね、このマリード・ファイリング・ジョイントとマリード・ファイリング・セパレートというファイリングはできませんえですので12月30日まで結婚していてその日に離婚して12月31日は結婚していなかったという方はですね、えー、ちょっとその、うん、MFJ、MFS がファイリングできませんその場合はシングルあるいは、えー、後からご説明するヘッド・オブ・ハウス・ホールドという形のファイリングになりますでこのビデオではですね、どういうことをしたいかというと、あの実際、全額を計算しましてですね、えー、ど,うどういうふうな数字になるのかというのをご説明しようというのが、このビデオの、えー、趣旨でございます。こちらはですね、実はあの細かい表なんですけれどもあの、トンプソン・ロイターズという会社のクイック・ファインダーという本から借り、えー、お借りした、えー、この税率表になります。MFJ というのがですね夫婦合算申告でそれから HOH というのがヘッド・オブ・ハウス・ゴールドすいませんあの QW っていうのは、えー、カフといいますかねおあのスパウスがお亡くなりになられた場合のその年にお亡くなりになられた場合の申告書で最後に、えー、MFS というマリード・ファイング・セッパレートということになりますでこの使い方なんですがご自身の課税所得のブラケットを見つけて税率をかけてそれでその指定されている金額を引くことで連邦税を計算できますであのー、このタクサブルインカムって課税所得っていうのはですねあのーえー、スタンダードディダクションっていうあの標準控除っていうものであったりあの項目別控除であったりそういうものを引いた後の数字、えー、になりますんであのーとですね、こ,れここはちょっとあのちょっとだけあの注意していただきたいななかなかこれ説明するのはあの時間がかかってあの大変なんであの注意だけしてくださいというそういうことで、えー、お願い申し上げます、えー、その次にまたこの表に関しては後からまた戻ってきますでまず最初にですねあの、えー、皆さんの年収ですねこれタクサブリンカムじゃなくてあの総所得が16万ドルだった場合で,す、ね、でご,ご,ご結婚されていて相手が、まあ、あの専業の専業で家のことを守る人であった場合ということでそのマリード・ファイリング・ジョイントでファイリングするとですね連邦税は1万9124ドルになりますでもしあのこの15万ドルの方がですね、えー、離婚されてシングルでファイリングをした場合はですね2万7104ドルということでだいたい7980ドルも余計に税金を払わなければいけないというそういうことになるわけですいいでしょうか次にじゃあ,あのお二人がですね同じ年収だった場合この場合は15万ドル15万ドルということでご夫婦で30万ドルの所得があった場合を仮定しますとですねいくらになるかと言いますとこれはあの2020年のケースですけれどもマリード・ファイリング・ジョイントの場合はお二人でですね、えー、あの1人分でまあ2万7104ドルと2万7104ドルということで、まあ、あの1人分ですから忘れないでくださいねこれですからあの夫婦合算ですからこれを足せばですね5万4000ドルですか5万4208ドルが所得になるとということですねでシングルの場合は
これは実はあの全く同じでですねこのケースの場合は税金的にはあ全然、えー、変化がないとそういうことになりますじゃ次の最後のケースちょっと考えてみましょうか、えー、お一人が15万ドルで、えー、もう一人が5万ドルだった場合ですねこの場合で、えー、MFJ でファイリングした場合というのは、えー、ちょっとここにあの出てますけども、うん、この3万207ドルが MFJ としての税金の額になりますでここでこう2万2751っていうのは私がですねただ安分しただけでございましてその3万207ドルの 75%2 万2655ドルが、えー、まあいわゆるアロケーションするんであれば15万ドルの方に行って7551ドルのが5万ドルの方に行くっていう、まあ、と,にとにかくトータルで3万207ドルだということですでシングルになった場合にですねあのこれらの方がシングルでファイルした場合は、えー、まず15万ドルの方は2万7104ドルの税金を払うそれから5万ドルの所得がある方は4314ドルの、えー、税金を払うと。でこのトータルをすると3万1418でトータルをするとこちらの方がやっぱり1200ドルぐらい、えー、増えたあ形になるということでございます、えー、いいでしょうかこのまあ3つのケースでやっぱりこうマリードファイリングジョイントっていうのはまあ一概に、えー、非常に有利なファイリングの形なんだなというのが分かっていただけると思いますそれで、あのーまあ、最後にですね、えー、夫婦合算申告と夫婦別申告、マリードファイリングジョイントとマリードファイリングセパレートのチョイスが、えー、あるわけですよね。12月31日にご結婚されている場合はどっちかを選べるわけです。でそれどっちがいいんですかという、そういうご質問にお答えし,したいなと思います。<笑>えー、こちらの方はですね一般的にあのジョイントリターンにした方が得な場合が、えー、多いようですさまざまな税務上の、えー、税額控除が取れたりですね明らかに、えー、有利なあことになるということです、まあ、あのこの表自体はですね非常にこう見にくいところなんですがちょっとこうハイライトするとですね MFJ の場合というのは最初の1万9750ドルっていうところまでのブラケットっていうのは 10% しか税金がかからないんですよね。えー、MSS でファイルした場合っていうのはこの一番下の方のこうに行くとその 10% の税率が使えるのは9875ドルまでなんです。これはあのね19750ドルの半額になるわけですけれどもそれしか使えないというところからもやっぱりあのマリードファイリングジョイントの方が得なんだなっていうのがこう感覚的に分かっていただけると、えー、いいと思いますでしかしですね、まあ、例外というのがありまして例えばあのメディカルエクスペンスでリダクションを取りたいとかっていうような場合はあ,の、えー、あまりその所得が高いとですね制限が出てしまうんでその場合はマリードファイリングセパレートにされて、えー、あのリダクションを取るということも可能でございますただあの、まあね、2つの申告書を作るのと1つの申告書を作るということで、まあ、手間がかかるということで、えーまあ、それも忘れていただきたくないなということです。で最後にあのグリーンカードの放棄の年というのはマリードファイリングジョイントというのはできませんでマリードファイリングセパレートだけになります。えー、これも1つの知識として覚えておいていただければ幸いです。えということでですね、あのー、CDH はあのー、アメリカに、えー、お住まいのですね、エジュケーションの方、それから、まあ、ファーストジェネレーションのジャパニーズ・アメリカンの方、そういう方の税務申告のお手伝い、それからあのいろんな、まあ、それに関係する、えー、アドバイスというのを差し上げるーサービスを行っております。あの基本的にはですね、皆さんのまずお話を聞いてそれで私どもが何ができるかというのをご説明させ上げるようなことをですねまあズームであったり電話などでですね使ってやっておりますのでぜひ本当にあの初回ぜひ皆さんのご事情をお話ししていただければで相談に乗りたいと思いますのでよろしくお願いします以上です今日はどうもありがとうございました失礼します